हलो फ्रेंड्स इनके नम्बर पाकपो टापिक पाती बयाजी ट्रांसपोर्टेशन ओके मोदी ट्रांसपोर्टेशन अब पाती नम्बर मेन ट्रांसपोर्टिंग एजेंटा यदपड़े पाती ब्लटा ब्लट वो ये ट्रांसपोर्ट पड़े पाती गेसुद नम्बर रेस्पैर पड़ रहा पाती आक्सीजन आक्सीजन उल्लेबन डेआक्सैडे अगर अंत आक्सीजन नम्बर उड़म फुला कोना ब्लटा अदमारी नम्बर उड़ स्म इंटस्टनल डजशन अंत उड़ अंदशन अंद वो उड़म फुला को पड़ेदे ब्लटा अदमारी एल इत उड़में पीट्यूट्री ग्ला फार एक्सापल ए पीट्यूट्री ग्ला अंत ग्ला हारमोन वो सेक्रेट पड़ो अमोन वो पीट्यूट्री ग्ला सेक्रेट पड़े अंत हारमोन पे वो ग्रोत हारमोन ओके हारमोन उड़ फा कैरी पड़ेद हारमोन एं इटा देवयो अंतपोदा पड़ेद ब्लटा सो ब्लट ये ट्रांसपोर्ट पड़े उड़े गैसस् फुट हारमोन एक्सट्रा टू वेरियो बाडी पार्ट आफ दारी टू वेरियो पार्ट आफ दाडी इूमन ट्रांसपोर्टेशन पाकल ओके ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्ले थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम इंत मेन पड़ रहा ब्लटा मेन पड़ रहा सर्कुलेटरी सिस्टम वो आक्चुअल वो रे प्रल वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इन वो क्लोस् सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोस्ट सर्कुलेटरी सिस्टम को एक्सापल वो ह्यूमन पीयिंग क्लोस्ट सर्कुलेटरी सिस्टम एप्डी ब्लटू लिंफू वो तनि तनिया अे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लटू लिंफू मिक्स अभी ब्लटू लिंफू मिक्स अद्क पे वो ईमो लिंफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अदार एक्सापल वो मोलस्का आरत्रपोड़ा मोलस्का मोलस्काना पाती मोलस्का की वोना इत स्न आक्टोपस्ल मोलस्का की वो अदार आरत्रपोड़ की वो आल कई आफ इंस एल पूछों आरत्रपोड़ की वो नेक्स्ट इतनी ब्लट पाकल ब्लट ब्लट वो नम्बर रेडा प्रल पाती वो ब्लट प्लास्मा इन वो ब्लट सेल ब्लट प्लास्माना उन्मेल प्लास्माना इन अब वो लिक्विडा अब वो एप्ली कलर पाती यलोश कलर अदमारी प्लास्मा एप्ली उ पाती प्लास्मेना वाटर प्लस पुरोटीन ब्लट प्लास्मा पुरोटीन पेर अब केपा अंत पुरोटीन के पेर वो अलबूम अदमारी ब्लटो फंगशन ब्लट वो आक्सीजन उड़म फा कैरी पड़ो फुट कैरी पड़ो प्लस वस्ट हारमोन कैरी पड़ो वस्ट मेटीरियल कैरी पड़ो अब नईट्रजनो वस्ट अल्लट सेल ब्लट प्लास्मा इन पुरीजा नेक्स्ट इ्लट सेल ब्लट वो रे प्रो ब्लट प्लास्मा इन ब्लट सेल ब्लट ब्लट प्लास्मा यदा मेडा वाटर प्लस पुरोटीन अंत पुरोटीन पे केपा अंत पुरोटीन पे वो अलबूम अत ब्लट सेल वो नम्बर मूण प्रल आरबीसी डब्ल्यूबिसी प्लेटलेट अब फर्स्ट आरबीसी पाक आरबीसी वो आरबीसी फुल फॉम वो रेड ब्लट सेल रेड ब्लट सेल वो रेटा रीसन अब पाती वो ईमोलोबिन पिकमेंट वो प्सा अदार इमोलोबिन वो आक्सीजन अफिनिटी वो आक्सीजन अफिनिटी कैपासीटी वो रोम अधिक ओके आक्सीजन वो रोम ईसिया अट्राक्ट पड़ो सो ब्लड वो नम्बर उड़म फा आक्सीजन वो कैरी पड़ुद आरबीसी की इन पेर वो एरीोसैट अ नोट पड़ी वेको अलग वेको आरबीसी की इन पेर कर्बीसी इस आलसो कॉल एरीोसैट नेक्स्ट डब्ल्यूबिसी डब्ल्यूबिसी की इन पेर वो लिंफोसैट वैट ब्लट सेल ओके डब्ल्यूबिसी मेन फंगशन नम्बर उड़म उड़म्ल फार पार्टिकल टॉक्सिकल किल पड़े ओके किल पड़ी नम नम उ इम्यून सिस्टते स्ट्रांग पड़ेद अब डब्ल्यूबिसी फंगशन अत प्लेटलेट 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 उदा इतनी नमक वो इन अड़पेटी वोकोलें टू ब्लट वं ओके अंत ब्लट वो 
சடனாக பிளட்டு வந்துகிட்டே இருக்காது ஒரு ஒரு நிமிஷத்துலேயோ ரெண்டு நிமிஷத்துலேயோ மேக்ஸிமம் ஒரு நிமிஷத்துலேயோ ரெண்டு நிமிஷத்துலேயோ வந்து சின்னதாக காயம் ஆகும் போதோ எந்த ஒரு காயம்னாலும் பிளட்டு வந்து கொஞ்ச நேரம் ரொம்ப பெரிய காயம் தான் நிற்காது ஓகேங்களா ஓரளவுக்கு காயம் ஆகும் போது அந்த பிளட்டு வந்து கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து நின்றும் ஓகேங்களா ஸ்டாப் ஆயிரும் அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா அந்த இடத்துல வந்து பிளேட்லெட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படி அந்த பிளேட்லெட் ஃபார்ம் ஆகலைனா பிளட் லாஸ் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் ஸோ பிளேட்லெட்டோட ஃபங்க்ஷனு பிளட் பிளட்டை வந்து கிளாட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஹெல்ப்ஸ் இன் பிளட் கிளாட்டிங் ப்ராசஸ் அதே மாதிரி இந்த பிளேட்லெட்டுக்கு பிளட் கிளாட்டிங்க்கு ஒரு விட்டமின் ஹெல்ப் பண்ணும் பிளட் கிளாட்டிங்க்கு தேவையான விட்டமின் எது அப்படின்னு கேட்பாங்க விட்டமின் கே வந்து பிளட் கிளாட்டிங் விட்டமின் அப்படின்னு பிளட் கிளாட்டிங்க்கு உடம்புல அந்த விட்டமின் தேவை ஓகேங்களா அதே மாதிரி விட்டமின் கே கேவோட ச கெமிக்கல் நேம் என்ன அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் வரும் விட்டமின் கேவோட கெமிக்கல் நேம் வந்து ஃபைலோக்வனைன் விட்டமின் கேவோட கெமிக்கல் நேம் வந்து எழுதிக்கோங்க ஃபைலோக்வனைன் அடுத்து பிளட் வெசல் பிளட் வெசல் வெசல்னால் ஒன்றுமே இல்லை பைப்பு ஓகேங்களா பிளட் வெசலை வந்து நம்ம ஒரு மூணு டைப்பாக பிரிக்கலாம் என்னென்னா ஆர்டரி வெயின் கேப்பிலரி அப்படின்னு மூணாக பிரிக்கலாம் ஆர்டரி இப்போ முதல் ஆர்டரி பார்க்கலாம் ஆர்டரி என்ன பண்ணுன்னா எப்போவுமே வந்து ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை மட்டும்தான் கேரி பண்ணும் ஆர்டரினா ஓகேங்களா ஆர்டரினா ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை தான் கேரி பண்ணும் அதே மாதிரி வெயின் அப்படின்னா டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை தான் கேரி பண்ணும் அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆர்டரினா பியூர் பிளட்டு அதாவது பியூர் பிளட்னா இன்னொரு பேர் வந்து ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டு வெயின்னா இம்பியூர் பிளட்டு இம்பியூர் பிளட்னா டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை தான் கேரி பண்ணும் அதே ஆர்டரி வெயின்க்கு இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அதே பல்மனரி ஆர்டரின்னு கேட்டானா ஆர்டரிக்கு ஆப்போசிட்டு பல்மனரி வெயின் அப்படின்னு கேட்போம் அது வந்து வெயின்க்கு ஆப்போசிட்டு பல்மனரி ஆர்டரியோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டரி வந்து பியூர் பிளட்டை கேரி பண்ணும் அப்போ பல்மனரி ஆர்டரி என்ன பண்ணும் இம்பியூர் பிளட்டை கேரி பண்ணும் அதே மாதிரி பல்மனரி வெயின் வெயின் என்ன பண்ணும் இம்பியூர் பிளட்டை கேரி பண்ணும் அப்போ பல்மனரி வெயின்னு பியூர் பிளட்டை கேரி பண்ணும் வெயினுக்கு ஆப்போசிட்டு தான் பல்மனரி வெயின் அதே மாதிரி ஆர்டரியோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டரியோட வால் வந்து திக்காக இருக்கும் சாரி எலாஸ்டிக் வாலாக இருக்கும் அதே மாதிரி திக்காக இருக்கும் ஓகேங்களா பிளட்டு வந்து இங்கே வந்து ரொம்ப ஹை ப்ரெஷரில் ஃபுல் ஃப்ளோ ஆகும் ஆர்டரியில் ஆர்டரின்றது ஒரு பைப் அவ்வளோதான் அங்கே வந்து பிளட்டு வந்து ஹை ப்ரெஷரில் ஃப்ளோ ஆகும் அதே வெயின் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டரி திக்காக இருக்கும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வெயின் பார்த்திங்கன்னா தின்னாக இருக்கும் இதோட வாலும் வந்து எலாஸ்டிக் வால் தான் அதே மாதிரி இங்கே வந்து ப்ரெஷர் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கிறதால பிளட்டு வந்து ஸ்பீடாக ஃப்ளோ ஆகாது ஸோ பேக் ஃப்ளோ வந்து இங்கே இருக்கும் அந்த பிளாக் பேக் ஃப்ளோவை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக வெயினில் வந்து என்ன ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும்னா வால்வு ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் ஓகேவா வால்வு வந்து எங்கே ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வரும் வி ஃபார் வீன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வால்வு வந்து வெயினில் தான் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு கேப்பிலரி கேப்பிலரி அப்படின்றது ஒரு ஸ்மால் பிளட் வெசல் பிளட் பைப்பு ஓகேங்களா இது வந்து என்ன பண்ணுனா எல்லா ஆர்கான் கிட்டையுமே இருக்கும் இது எல்லா ஆர்கானையும் மெயினான ஆர்கானையும் சரவுண்ட் பண்ணியும் இந்த பிளட் பைப் வந்து இருக்கும் அடுத்து ஆர்ட்டு பிளட்டு வந்து அவ்வளோதான் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ பார்க்க போகிறது ஆர்ட்டு ஆர்ட்டு வந்து ஃபோர் சாம்பர் ஹியூமன் பீயிங்க்கு எத்தனை சாம்பர் ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் கொஸ்டின் வரும் ஃபிஷ்ஷுக்கு எத்தனை சாம்பர் ஆர்ட்டு அப்படின்னு கேட்பாங்க இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து டூ சாம்பர் டார்ட்டு அதே மாதிரி ஆம்ஃபிபியனுக்கு வந்து த்ரீ சாம்பர் டார்ட்டு ரெப்டைலுக்கு த்ரீ சாம்பர் டார்ட்டு ஏவ்ஸ் பறவைகளுக்கு பறவைகள் இல்லை பேர்ட்ஸ் இல்லை ஏவ்ஸுன்னு அதுக்கு வந்து ஃபோர் சாம்பரு ஹியூமன் பீயிங்க்கு ஃபோர் சாம்பரு இப்போ வந்து ரெப்டைலுக்கு ஆம்ஃபிபியனுக்கு த்ரீ சாம்பர்டுன்னு சொன்னேன் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஃபிஷ்ஷுக்கு மட்டும்தான் டூ சாம்பரு ஏவ்ஸ்க்கும் மம்மல்ஸ்க்கும் ஃபோர் சாம்பரு இப்போ ரெப்டைல் எல்லா ரெப்டைலுக்கும் த்ரீ சாம்பர் தான் எக்ஸப்ட் குரொக்கோடைலை தவிர குரொக்கோடைலும் ரெப்டைல் கீழே தான் வரும் குரொக்கோடைலுக்கு மட்டும் ஃபோர் சாம்பர் அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஹியூமன் பீயிங்க்கு ஃபோர் சாம்பர் டார்ட்டுன்னு சொல்லியிருக்கேன் எப்படி பிரிக்கலாம் அதை ரைட் ஏட்ரியம் அண்டு ரைட் வென்ட்ரிக்கிள் அதே மாதிரி லெஃப்ட் ஏட்ரியம் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிள் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த ஒரு பா இந்த ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க ரைட் ஏற்றியும் ரைட் ஏற்றியமையும் ரைட் வென்ட்ரிக்கலையும் பிரிக்கிற அந்த வால்வுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட
ரைட்டாக நடந்துக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ ரைட் ஏடிஎம்க்கும் ரைட் வெண்ட்ரிக்கல்க்கும் நடுவில் ட்ரை ட்ரை கஸ்பீட் வால் வரும் ஓகேங்களா அடுத்து அதே மாதிரி ஆர்ட்டுக்கு நடுவில் வந்து லெஃப்ட் பார்ட்டியும் ரைட்டு பார்ட்டியும் எது செப்பரேட் பண்ணுதுன்னா ஒரு ஃப்ளாப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் வந்து செப்டம் இந்த செப்டம் தான் வந்து ஆர்ட்டை வந்து ரெண்டு பா ரெண்டு பாதியாக பிரிக்குது லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடாக பிரிக்கிற அந்த அந்த ஸ்கின்னுக்கு பேர் என்ன இது ஆர்ட்டில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செப்டம் லெஃப்ட் பார்ட் இஸ் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் ரைட் பார்ட் த்ரூ செப்டம் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ஆர்ட்டோட வெயிட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறு கிராமு சைஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் ஃபிஸ்ட்டு ஃபிஸ்ட்டுனா நம்ம இந்த கையை மடக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ கையை எப்படி முறுக்கணுன்னா அந்த அளவுக்கு தான் இருக்கும் அதுதான் ஹியூமன் ஃபிஸ்ட் அளவுக்கு தான் ஆர்ட்டோட சைஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி ஹியூமன் ஆர்ட் வந்து எப்படி இருக்குன்னா இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் கொஸ்டினாக வரலாம் ஆக்சுவலாக யூ ஆர்ட் வந்து ஸ்லைட்லி டில்டட் டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் சைடு ஆர்ட் வந்து லெஃப்ட் சைடாக டில்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் லைட்டாக அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடு வால் லெஃப்ட் சைடில் டில்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடு வால் வந்து ஆர்ட்டோட லெஃப்ட் சைடு வால் வந்து ரைட் சைடு வாலை கம்பேர் பண்ணுறச்ச கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்கையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லெஃப்ட் சைடு வால் ஆஃப் த ஆர்ட் இஸ் ஸ்லைட்லி பிக்கர் தேன் த ரைட் சைடு வால் அடுத்து இதுதான் வந்து ஆர்ட்டில் சர்க்குலேஷனுக்கான லைன் டைக்ராம் இங்கே என்ன எப்படி ஆர்ட்டில் பிளட்டு ப்யூரிஃபை ஆகுது பிளட்டு எப்படி உடம்பு ஃபுல்லாக ட்ராவல் ஆகுது அந்த இதை பார்க்கலாம் ஓகேங்களா முதல்ல என்ன ஆகும்னா நம்ம பாடியிலேருந்து இம்ப்யூர் பிளட்டு வந்து ரைட் ஏட்ரியமுக்கு போவோம் நான் சொல்ல சொல்ல அப்படியே கவனிங்க நம்ம பாடி ஆர்கன்ஸ் இருக்கா நம்ம ஆர்கன்ஸ் ஃபுல்லாக பிளட்டு சர்க்குலேட் ஆகிட்டோம்னா அந்த பிளட்டு என்ன ஆயிரும் இம்ப்யூர் பிளட் ஆயிரும் அந்த பிளட்டு வந்து எங்கே போகுது பாடி ஆர்கான்ஸ்லேருந்து ரைட் ஏட்ரியமுக்கு போகுது ஸோ இம்ப்யூர் பிளட்டை எது கேரி பண்ணுதுன்னா வெயின் கேரி பண்ணுது ஓகேங்களா அதே மாதிரி இன்னும் ஒரு ட்ரிக்கு சொல்கிறேன் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து கான்செப்ட் வைஸாகவே தான் கொஸ்டின் வரும் எந்த இது எந்த பைப்பு வந்து ப்யூர் பிளட்டை கேரி பண்ணுது இங்கேருந்து இங்கே அதாவது ஹார்ட்லேருந்து லங்ஸுக்கு எது பிளட்டை கேரி பண்ணுது லங்ஸு டு ஹார்ட்டுக்கு எது கேரி பண்ணுது அதே மாதிரி ஹார்ட்லேருந்து பாடிக்கு ப்யூர் பிளட்டை இல்லை இம்ப்யூர் பிளட்டை எது கேரி பண்ணுது இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஒரு ட்ரிக்கு சொல்கிறேன் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லங்ஸோட ஒரு வால்வு கனெக்டாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் லங்கட் லங்ஸை டச் பண்ணியிருந்தாலே அது வந்து பல்மினரின்னு மட்டும் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ அதிலே நீங்கள் ரெண்டு ஆப்ஷனை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா கண்டிப்பாக பல்மினரி பல்மினரின்னு உங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் வைக்க முடியும் ஸோ லங்ஸு கூட கனெக்ட் பண்ணி கேட்கும் போது கண்டிப்பாக பல்மினரியில் தான் ஆன்சர் இருக்கும் அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இப்போ பாடியிலேருந்து இம்ப்யூர் பிளட்டு ஆர்ட்டுக்கு போகுது ஸோ இங்கே பல்மினரி வராது ஓகேங்களா ஏன்னா ஆர்ட்டுக்கு தான் போகுது லங்ஸோட கனெக்ட் ஆனால் தான் பல்மினரி வரும் இம்ப்யூர் பிளட்டை எது கேரி பண்ணுது வெயின் கேரி பண்ணுது அதாவது வேனக்கேவா அதுக்கப்புறம் அந்த ரைட் ஏட்ரியமில் இருந்து கீழே வருது அந்த பிளட்டு ரைட் வென்ட்ரிக்கலுக்கு வருது அப்படியே டைக்ராமில் பாருங்கள் ரைட் வென்ட்ரிக்கல்லேருந்து அந்த பிளட்டு வந்து எங்கே போதுனா இப்போ வந்து டீஆக்சிஜனேட்டர் பிளட்டு இந்த டீஆக்ஸ் அதாவது இம்ப்யூர் பிளட்டு இது எங்கே போதுனா லங்ஸுக்கு போகுது எதுக்காக லங்ஸுக்கு போகுதுனா லங்ஸில் தான் பிளட்டு வந்து ப்யூரிஃபை ஆகும் ஓகேவா பிளட்டு எங்கே ப்யூரிஃபை ஆகும்னா லங்ஸில் தான் பிளட்டு வந்து ப்யூரிஃபை ஆகும் ஸோ இந்த இம்ப்யூர் பிளட்டை லங்ஸுக்கு கொண்டு போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பல்மினரி ஆர்ட்டரி வெறும் ஆர்ட்டரினா ப்யூர் பிளட்டை கேரி பண்ணும் பல்மினரி ஆர்ட்டரினா இம்ப்யூர் பிளட்டை கேரி பண்ணும் ஸோ இப்போ இந்த லங்ஸிலேருந்து லங்ஸுக்கு போனோன்னா அது ப்யூர் பிளட் ஆகிடுச்சு அந்த ப்யூர் பிளட்டை எனக்கு மறுபடியும் ஆர்ட்டுக்கு எது கொண்டு வருதுன்னா லங்ஸோட கனெக்டாக இருக்கிறது எதுவாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அது பல்மினரியாக தான் இருக்கும் இப்போ ப்யூர் பிளட் வரணும் ப்யூர் பிளட்டுனா பல்மினரி வெறும் வெயினுனா இம்ப்யூர் பிளட்டை கேரி பண்ணும் பல்மினரி வெயின்னா ப்யூர் பிளட்டை மறுபடியும் லெஃப்ட் ஏட்ரியமுக்கு கொண்டு வருது லெஃப்ட் ஏட்ரியமில் இருந்து அந்த ப்யூர் பிளட் வந்து லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கலுக்கு வருது அதுக்கப்புறம் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல்லேருந்து அந்த ப்யூர் பிளட் வந்து ப்யூர் பிளட்டை கேரி பண்ணுறது அரோட்டா அதாவது ஆர்ட்டரி ஆர்ட்டரி வழியாக பாடி ஃபுல்லாக போகுது பாடி ஃபுல்லாக சர்க்குலேட் ஆகிட்டோன்னு அகைன் அது இம்ப்யூர் ஆகுது இந்த சைக்கிள் தொடருது அப்படியே கண்டினியூ ஆகுது ஓகேங்களா இதுதான் வந்து பிளட்டு வந்து நம்ம பாடியில் சர்க்குலேட் ஆகிறத மெத்தடு ஓகேங்களா இந்த கான்செப்ட் அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை பேஸ் பண்ணி என்ன கொஸ்டின் வேணால் வரலாம் நான் சொன்ன சர்க்குலேஷனை
ஆர்ட்டுக்கு இந்த டைக்ராமில் பாருங்கள் பாடியிலேருந்து ஆர்ட்டுக்கு கேரி பண்ணி கொண்டு போகுது ஸோ வெயினில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று சுப்பீரியர் வேனக்கேவா இன்னொன்று இன்ஃபீரியர் வேனக்கேவா இந்த சுப்பீரியர் வேனக்கேவா என்ன பண்ணுன்னா டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை நம்ம அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த பாடி அதாவது பாடியில் மேல் பகுதியிலேருந்து ஆர்ட்டுக்கு கொண்டு போவோம் அதே இன்ஃபீரியர் வேனக்கேவா வந்து நம்ம லோயர் பார்ட் ஆஃப் த பாடியிலேருந்து ஆர்ட்டுக்கு இம்ப்யூர் பிளட் அதாவது டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை கொண்டு போகும் சுப்பீரியர் வேனக்கேவா இன்ஃபீரியர் வேனக்கேவாக்கான டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கடுத்து டபுள் சர்க்குலேஷன் சிங்கிள் சர்க்குலேஷன் டபுள் சர்க்குலேஷன்னா என்ன சிங்கிள் சர்க்குலேஷன்னா என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் டபுள் சர்க்குலேஷன்னா ஒன்றுமே இல்லை பிளட்டு வந்து ஆர்ட்டில் ரெண்டு வாட்டி என்ட்ராகி ட்வைஸ் டூ டைம்ஸ் என்ட்ர் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த நான் சொன்ன ப்ராசஸ் அப்போ நான் இப்போ ஒரு ப்ராசஸ் சொன்னேன்ல அந்த ப்ராசஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ட்டில் வந்து ஹியூமன் பீயிங்கில் பிளட்டு வந்து ரெண்டு வாட்டி என்ட்ர் ஆகிருக்கும் ஓகேவா அப்படி என்ட்ராக என்ட்ராகிற பட்சத்தில் அதை வந்து டபுள் சர்க்குலேஷன்னு சொல்லுவோம் அதே வந்து பிளட்டு வந்து ஆர்ட்டில் வந்து ஒரே வாட்டி தான் என்ட்ர் ஆகுது அப்படின்னா அதை வந்து சிங்கிள் சர்க்குலேஷன்னு சொல்லுவோம் டபுள் சர்க்குலேஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் எது அதாவது சிங்கிள் சர்க்குலேஷனுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிங்கிள் சர்க்குலேஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஃபிஷ்ஷு மட்டும்தான் அப்போ ரிமைனிங் உள்ள எல்லாமே டபுள் சர்க்குலேஷனில் வந்துடும் சிங்கிள் சர்க்குலேஷனுக்கு எக்ஸாம் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஷ்ஷு அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ரிமைனிங் எல்லாமே டபுள் சர்க்குலேஷன் ஹியூமனு கேட்டாலும் சரி ரெப்டைலுன்னு கேட்டாலும் சரி ஆம்ஃபிபியன் கேட்டாலும் சரி ஓகேவா அடுத்து லிம்ஃபு லிம்ஃபுனா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லிம்ஃப் அப்படின்றது ஒரு கலர்லெஸ் லிக்விட் இது வந்து ஒயிட் கலராக இருக்கும் லிம்ஃபு ஏன் ஒயிட் கலராக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து டபிள்யூபிசி ஒயிட் பிளட் செல் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் அதனால தான் வந்து லிம்ஃபு வந்து ஒயிட்டாக இருக்குது ஸோ ஒயிட் பிளட் செல்லோட கேரக்டரிஸ்டிக் என்ன உடம்பில் வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கிறது ஸோ இதில் ஒயிட் பிளட் செல் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கிறதால இந்த லிம்ஃபோட கேரக்டரிஸ்டிக்குமே உடம்பில் வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கிறது ஓகேவா இப்போ லிம்ஃபு வந்து நம்ம உடம்பில் எப்படி ச நம்ம வந்து ஓப்பன்ஸ் சாரி ஹியூமன் பீயிங் வந்து ஓப்பன் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம்னு சொன்னோன்னா க்ளோஸ்டு சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம்னு சொன்னோன்னா ஹியூமன் பீயிங் வந்து க்ளோஸ்டு சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் ஏன் க்ளோஸ்டு சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா பிளட்டும் லிம்ஃபும் தனித்தனியாக இருக்கும் ஒரே வால்வில் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்காது ஒரு கட்டத்தில் தான் வந்து லிம்ஃபு வந்து பிளட்டோட மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் மிக்ஸ் ஆகும் எப்போ நீடோ அந்த டைமில் மட்டும் தான் மிக்ஸ் ஆகும் அது அதனால் அது வரைக்கும் தனித்தனியாக தான் இருக்கும் பிளட்டும் லிம்ஃபும் செப்பரேட்டாக இருக்கும் நம்ம உடம்பில் ஓகேவா இப்போ லிம்ஃபு பாருங்கள் ஆக்சுவலாக லிம்ஃபு எங்கே ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பு ஃபுல்லாக செல் இருக்கா நிறைய செல் இருக்கும்ல செல் நிறைய செல் கம்பைன் ஆகி தான் ஒரு டிஷ்யூ ஃபார்ம் ஆகுது அதே மாதிரி நிறைய டிஷ்யூ கம்பைன் ஆகி தான் ஒரு ஆர்கான் ஃபார்ம் ஆகுது நிறைய ஆர்கான் கம்பைன் கம்பைன் ஆகி தான் ஒரு ஆர்கான் சிஸ்டம் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படி தானே ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ நிறைய டிஷ்யூ இருக்குது சாரி நிறைய செல் இருக்குது அந்த செல்லுக்கு நடுவில் இன்டர் செல்லுலார் ஸ்பேஸஸ் அதாவது ஸ்பேஸ் இருக்கும் அந்த ஸ்பேஸில் தான் இந்த லிம்ஃபு வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் ஓகேவா இந்த அப்படி ப்ரெசண்ட்டாக இருக்க அந்த லிம்ஃபு வந்து நம்ம முதல் வந்து கலெக்ட் ஆகும் எங்கே கலெக்ட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா லிம்ஃபு கேப்பிலரி வழியாக போய் லிம்ஃபு விசலுக்கு போய் வெயினில் வந்து பிளட்டோட கலந்துடும் இந்த லிம்ஃபு இந்த லிம்ஃபு எங்கே லிம்ஃபு வந்து பிளட்டோட கலக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெயின் ஓகேவா அதாவது இம்ப்யூர் பிளட்டை கேரி பண்ணுற அந்த வெயினோட தான் லிம்ஃபு வந்து கலக்குது அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்த வெயின் வந்து அந்த லிம்ஃபோட இருக்க அந்த பிளட்டை என்ன பண்ணுன்னா வெ லிம்ஃபோட ப்ளஸ் லிம்ஃபு ப்ளஸ் அந்த இம்ப்யூர் பிளட்டை ஆர்ட்டுக்கு கொண்டு போகுது இப்படி தான் லிம்ஃபு வந்து பிளட்டோட மிக்ஸ் ஆகுது லிம்ஃபு பற்றி வேறு எதுவும் தெரிய தேவையில்லை லிம்ஃபு லிம்ஃபோட லிம்ஃபு வந்து ஒரு கலர்லெஸ்ஸு அதோட கேரக்டரிஸ்டிக் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அதில் வந்து ஒயிட் பிளட் செல் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கிறதால அது கலர்லெஸ்ஸு அதே மாதிரி ஒயிட் பிளட் செல் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கிறதால அது வந்து நம்ம இம்யூன் சிஸ்டமை ஸ்ட்ராங் பண்ணுது அடுத்து லிம்ஃபோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னது தான் ஃபைட் அகெயின்ஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் அதுக்கப்புறம் லிம்ஃபோட இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா நம்மளுக்கு மேக்ஸிமம் டைஜஷன் வந்து எங்கே முடியுது டைஜஷன் முடிஞ்சிருது ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் டைஜஷன் முடிஞ்சிருது ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் இந்த டைஜஸ்ட் ஆகிற அந்த ஃபேட்டை மட்டும் உடம்பில் வந்து எல்லா பார்ட்டுக்கும் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது லிம்ஃபோட பங் ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா ட்ரான்ஸ்போர்ட் டைஜஸ்டட் ஃபேட்
ஸோ அதனால் வெயின்ஸில் வந்து வால்வு ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது ஓகேவா ஓகே இதோட பிளட்டு ஆர்ட்டு முடிஞ்சுது அடுத்து வேறு ஒரு டாப்பிக்கில் பார்ப்போம் ஓகே பாய் பாய் டேக் கேர்